auch nicht abgeschlossen. Boah, ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Wow, there. Das TV ist ziemlich laut und da kommt leider nicht dran. Okay. Bilderrahmen, vielleicht nehmen wir doch mit, wer weiß. Oder ein Stück davon. Wenn ich mir den so anschaue, wie es hier aussieht, ist es wohl sinnlos, ihn wieder aufzuhängen. Hm. Hier liegen noch Stifte. Ah, da steckt irgendwas unter den Kissen. Das erinnert mich irgendwie an die Chicken Sanded Space Command TV Fernbedienung. Mit die hier sieht aus, als kämen sie direkt vom Mars. Ja gut, sein letztes, seine letzter Standpunkt ist ja das Jahr, ich glaube, 1972. Und das sieht aus wie das Jahr 2020. Da hat die Entwicklung schon, also die technische Entwicklung, einen ziemlichen Sprung gemacht. Wenn sie aber immer noch Mute und einen Button haben, dann ne? lass uns mal versuchen, ob das... Hey, das hat funktioniert! Wohin geht er? Ab hinterher? Ah ja, okay. Mann mit freiem Umgekörper. Er ist jetzt schon viel ruhiger, aber anscheinend immer noch nicht sehr gesellig. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Ja gut. Hol dir lieber mal die Stifte, wir haben hier auch Papier. Die meisten Stifte sind zwar auf dem Schrank gelandet, aber zumindest habe ich einen runterbekommen. Ja gut, mehr wie einen brauchen wir nicht. Und auch noch ein Rotstift. Uh. Pen in Red. So. Papier. Need paper to reproduce the key. Need the paper. Gotta have paper. Der hat ja jetzt Papier. Brauchst aber noch einen Stift, Junge. My dear, then the sword. The pen, the pen, the pen. Ja, dann schreib mal, ne? The key. The key. Keep it close. Keep it safe. Bring help. Don't get caught. Save the kingdom. Get the girl. Save the kingdom. Get the girl. Save the kingdom. Get the girl. Er hat wirklich nicht mehr eine Nadel an der Tanne. Nee. Aber da war wohl auch Zeitpilot. Okay. 5, 7, 3, 1. Na dann. Es hat geklappt. Ich glaube, der Typ war doch nicht so verrückt. Äh. Ähm. Computer. Oh, Windows XP. Schon wieder diese seltsamen flachen Bildschirme. Doktor, Tisch. Ähm, um, Miss, Nurse, I... Oh, hi there, goodness, <lacht> you startled me. You could have just knocked. And it's Doctor, actually, Dr. Emma Brown. I'm a little embarrassed to say, but we don't have any files on you, so I don't even know your name. I... it's Joe, ma'am. Oh, call me Emma, we're not so formal here. It's nice to meet you, Joe. I'm sorry, Dr. Brown. I don't know how to say this, but you, everyone here, is in serious danger. I'm very sick, and it's very important you call the authorities and... Whoa, whoa, whoa. Take it easy. Deep breaths. There's nothing to be afraid of. How do you feel? I... Okay, I guess. Uh, a little sore. See, you're fine. And the soreness is to be expected. You've undergone muscle therapy. You've been asleep for at least three decades, after all. Maybe even more. What? Where am I? What year is this? Easy, Joe. I know it's a lot to take in. It'd be a shock to anyone's system. Haven't been under for as long as you have. It's 2012, <laughs> and this is the psychiatric ward at St. Genevieve's Hospital. You were brought out of hibernation five weeks ago. Like the others, you were placed in an artificial coma for regenerative muscle therapy and brought here for evaluation and rehab after everything checked out. Oh, God. The tubes. 
You have to listen to me, Doctor. I, I'm dangerously sick. I was carrying something when, when, when I got in. I... Oh, that? Well, that's true. You did all have some kind of flu. Actually, the resident physician did find it peculiar how you had all contracted a type of avian flu that only first appeared in the late 90s, and a new strain at that. In any case, the pathogen was largely dormant due to the extended hibernation. We run very thorough medical checks on all our cryo clients, so we gave you all a shot of our regular cocktail. Cleared it right up before you even came to. So it's... gone? But Archon... Yes, I'm afraid I don't know much about all of that. All I know is that the company that froze you went bankrupt back in the early 70s. A victim of industrial sabotage, I think. Anywho, <sighs> the remaining assets were sold off, and the Cryoform company bought the cryogenics technology. As per ethical requirements, that included all of you who were frozen there. We've been helping rehabilitate Cryoform's clients for the past five years or so. Mostly folks suffering from previously incurable terminal illnesses and heavy wallets. But you didn't hear that from me, hmm? Unfortunately, cryogenics was a little... experimental when you went under. So, while the company's been freezing and reviving clients for quite some time, you had to stay confined to the original equipment. Apparently, a lot of Archon's original documentation was destroyed in a fire. So Cryoform had practically no information on any of you. That's another reason it took so long to figure out how to revive you. Sadly, the others haven't been quite as coherent. They share certain delusions, you know, end of the world, that sort of thing. An unfortunate side effect of Cryogenic's primitive state at the time, I suspect. You, however, seem just fine. Apart from the shock, I mean. So... So I'm... Not sick? You sure? <laughs> yes, Joe, quite sure. In fact, I see no reason to keep you here. We have an excellent rehabilitation team who'll get you settled into your new life in no time. Just come see me when you're ready to go. Okay. Einfach so? So einfach soll das gewesen sein? das nicht Condolence Sanders? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich sollte besser nicht versuchen, ihn zu öffnen. Dr. Ren sagte mir, ich soll mit ihr sprechen, bevor ich gehe. Okay. Okay. Ein paar tintenbeschmierte Blätter. Sieht so aus, als hätte hier jemand Unheil mit einem ausgelaufenen äh, Stift gehabt. So? Are we all ready to go? I guess. Oh, don't worry. The rehab team's eager to help get you settled in. I know it may feel a little overwhelming now, but trust me, you'll love it in 2012. Endless opportunities. A whole new lease on life. Speaking of, I happened to catch you on the surveillance monitors a little while ago, and you seem to show excellent problem-solving skills. You like puzzles, Joe? I... Perfect. I'll be sure to mention it to the career coaches. They'll find just the right thing for you. Er wird Hausmeister, wetten wir? Brown, Mohammed Ali, John Travolta. Das hat er alles verschlafen. Ein Callcenter. Ernsthaft? Ach, Joe. Ach, Joe. Das Ende.
Tja, Leute, das war The Silent Age. Macht einen sehr, sehr, sehr nachdenklich zum Schluss, finde ich. Ich meine, wann immer Zeitreisen im Spiel sind, ist die ganze Story im Ende ein absoluter Mindfuck. Aber ähm, das ist schon... Das ist schon krass. Das ist jetzt die Frage. Haben wir zum Schluss mit dem letzten Schritt, uns einzufrieren, tatsächlich die Zukunft verändert? Oder haben wir das Ganze nur rausgezögert? Ich meine, die Akten und alles ist vernichtet worden. Ähm, man hat offiziell, jetzt laut der Doktorin hier, keine Daten und so weiter mehr gefunden. Und alles, was er gehabt haben soll, war eine Erkältung und eine komische Form der Vogelgrippe? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber gut. Und dann dieses Thema von, Sie haben exzellente Problemlösefähigkeiten. Ich habe sie beobachtet über die Sicherheitskamera. Und dann stecken sie den armen Kerl ausgerechnet in den Callcenter. Ich meine, okay... Ob das jetzt ein Aufstieg ist zum Hausmeister-Dasein, sei dahingestellt. Entschuldigung. Nee, nee, nee. Aber bis auf die paar Übersetzungsfehler, die wir da in der äh, deutschen Version hatten, war das, was hier Meridian vor äh, abgeliefert hat, also wirklich sehr geil. Ist zwar äh, linear aufgebaut, also man kann wirklich nur die eine Strecke gehen. So eine Storyline wäre natürlich jetzt prädestiniert für mehrere Enden. Ähm, aber ich finde die Umsetzung und die Inszenierung ganz gut gemacht und es hat jetzt, glaube ich, insgesamt drei oder vier Stunden gedauert, das durchzuspielen, weil es auch ein relativ kurzes Spiel. Äh, ich denke, so die Quintessenz äh, aus, aus Forschungsgründen für Militärzwecke eine Zeitmaschine zu, äh, zu erfinden. Die Story, also die, dieses Konstrukt ist an, an und für sich ja nicht neu. Aber dass man dann das Thema mit dem Virus aufgreift und wie dann halt mit dem wegen Geld mit dem Leben von Menschen gespielt wird, das ist so realistisch. Das tut schon weh. So, und mit diesen Worten möchte ich euch dann auch verabschieden. Es wäre mir eine Freude, eure Kommentare zu diesem Thema zu lesen und was ihr davon haltet. Und ähm, wenn ihr das jetzt seht, wird das nächste größere LP bereits in den Startlöchern stehen, hoffentlich. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich euch da auch wiedersehe. Es wird deutlich leichtere Kost, deutlich lustigere Kost, das kann ich versprechen. Ähm, ja, als letztes nur noch, wenn euch das Spiel gefallen hat, wenn ihr es vielleicht selbst spielen wollt, kriegt ihr bei Steam. Ähm, guckt einfach mal, vielleicht wollt ihr es ja auch haben. Bis dann und Cheerio, my friends!